Guten Morgen. Ähm, ich habe mir oder ich habe so einige Nachrichten mir reingezogen und ähm, ja, sehr oft fällt der Name Zorniger. Also nicht, dass es irgendwas äh, ändert oder irgendwas ausmacht, aber äh, ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ich habe mir dann Interviews, Spiele und alles Mögliche äh, angeguckt. Ähm, also vom Typ her gefällt mir der Zorniger schon. Ja, die, diese ganze Handkuss-Sache war einfach, die war super. Ja, ähm, <lacht> vielleicht etwas überzogen, aber trotzdem die Art und Weise zu spielen. Äh, ich habe auch gerade noch mal beim Cedric Zellmatt, äh, auf seinem Kanal habe ich nochmal geguckt, was er so äh, von ihm hält und ja, stimmt, also er, er spielt weiß ich nicht, ob man das Hurra-Fußball nennen kann, aber halt, ne, also schon drauf ausgelegt, äh, viele Tore zu schießen die müssen dann aber auch, äh, die entstandenen Chancen müssen dann aber auch genutzt werden ähm, die gute Sache ist, unsere Abwehr ist ja nicht so, ne die beste und wenn man dann sagt, ja gut, dann haben wir halt eine Scheißabwehr, also müssen wir halt doppelt so viele Tore schießen, wie wir kriegen. <lacht> Kann klappen. Also ganz ehrlich gesagt, man muss halt ausprobieren da. Ne? Wir haben nicht viel Zeit, weiß ich. Es sieht echt scheiße aus. Und auch, da will ich nochmal drauf eingehen, wenn ich so viele, so manche, nicht viele, aber... Ich glaube, ich habe so zwei, drei Kommentare gekriegt durch eine rosa-rote Brille. Ich versuche es halt positiv zu sehen. Ich bin auch nicht doof. Ich gucke mir auch die Tabelle an. Ähm, und ich weiß, dass es, dass es echt grim aussieht. Ja, echt scheiße. Aber ähm, was bleibt mir, was bleibt oder mir oder uns denn übrig? Also ich kann ja nicht, nee, sonst können wir ja, ähm, sonst kann man ja sagen, okay, abgehakt, zweite Liga, das war's. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, das ist ja bescheuert sowas. Also versuche ich so, auch wenn es komplett idiotisch ist, versuche ich immer noch gute Sachen zu sehen. Selbst Karl-Heinz Rummenigge beim Doppelpass äh, hat die Mannschaft kämpfen sehen. Ja. Zählt das jetzt was, seine Meinung oder nicht? Also ein bisschen was von Fußball weiß er ja. Und ich finde auch, dass sie also schon versucht haben, aber naja, hat er nicht gereicht. Ähm, also... Zum Thema Zorniger finde ich eine coole Idee. Tedesco nicht so, nicht so, finde ich, glaube ich nicht. Irgendwie hat das damit alles angefangen. Hat schon vorher angefangen. Hat auch vor Schneider schon angefangen zu bröckeln. Aber ähm, Schalke braucht einen kernigen Typen. Und auch wenn der, der Neuruhrer, den ich auch mag, ja, aber der zeltet vor der Geschäftsstelle und kommt jeden Morgen raus und fragt wahrscheinlich, jetzt? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Komm, jetzt? Warum nicht Zorniger? Mittlerweile, weiß ich nicht, ähm, es braucht halt jemanden, der, äh, ich habe auch gelesen, ein Mannschaftspsychologe, ich bin mir aber sicher, dass die einen Mannschaftspsychologen haben. Also es wäre komisch, wenn nicht, ja, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, äh, abwarten, wenn mir noch was einfällt, dann mache ich vielleicht noch einen kurzen Clip. Ansonsten, ja, ähm, yeah, ganz ehrlich, ey, man darf einfach nicht aufgeben, auch wenn es Augenwischerei ist. Wer Schalke liebt, ja, Liebe macht blind. Und, äh, ja, einfach stark dabei bleiben und den Glauben nicht verlieren. An Schalke, an was anderes, was immer ihr glauben wollt, glaubt dran, wenn es hilft. Alles klar. Bis dann. Glück auf. Den Rest kannst du in der Pfeife rauchen.